हेलो एवरीवन ये वीडियो स्पेसिफिकली उन गेट एस्पेरेंट्स के लिए है जो कि इस वक्त कॉलेज में हैं अपने सेमेस्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं अभी पास आउट नहीं हुए हैं ओके और पैरेलली वो गेट की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप ऐसे एस्पेरेंट हैं जो कि पास आउट हो चुके हैं या आप किसी जॉब में हैं या आप फुल टाइम प्रिपेरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट होगा नहीं तो आप चाहें तो ना देखें अगर आप पास आउट हो चुके हैं लेकिन फिर भी मैं ये मेक श्योर sure करूंगा कि इवन आप पास आउट हो चुके हैं या किसी भी स्टेट में है इवन आप गेट की तैयारी ना भी कर रहे हो लेकिन अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ बहुत अच्छे टिप्स मिलेंगे जो कि आप अपने किसी और डोमेन में किसी और चीज के लिए या अपने जिस सिचुएशन में आप हो उसमें आप उसको थोड़ा घुमा फिरा के अप्लाई कर सकते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे बट स्पेसिफिकली ये वीडियो उनके लिए है जो कि इस वक्त कॉलेज में है और वो पैरेलली गेट की तैयारी कर रहे हैं और उनको काफी दिक्कत हो रही है एंड दे आर नॉट एबल टू यू नो अंडरस्टैंड की कैसे दोनों चीजों की गेट और कॉलेज की पैरेलली तैयारी की जाए तो मैं इस वीडियो में उसके लिए बहुत कॉन्क्रीट बहुत यूजफुल टिप्स दूंगा तो टिप्स देने से पहले या कुछ और बात बताने से पहले एक चीज आपका जानना जरूरी है कि मैं क्यों एलिजिबल हूँ इस बारे में कुछ बताने के लिए मैं इसीलिए आपको इस बारे में अच्छी गाइडलाइन दे सकता हूँ क्योंकि मैं खुद अपने यूनिवर्सिटी में टॉपर रहा हूँ और मेरे सी जी था ना केवल मैकेनिकल ब्रांच में बट थ्रू आउट ऑल दी ब्रांचेस और पैरेलली मैंने फोर्थ ईयर में ही गेट के लिए प्रिपेरेशन की थर्ड और फोर्थ ईयर में और गेट फर्स्ट अटेम्प्ट में रैक किया थर्टी सेवन रैंक के साथ तो इसीलिए मैं इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर चुका हूं कि कैसे कॉलेज की जो भी आपको काम है जो भी पढ़ाई है वो गेट की तैयारी के साथ पैरेलली कैसे की जाए और इस वीडियो में मैं अगर आप इसको एंड तक देखोगे तो आप यू विल ऑब्जर्व कि मैं बहुत ऐसे कॉन्क्रीट टिप्स दूंगा जो कि आपके लिए इंस्टेंट रिजल्ट आपको दिखेंगे और आप इफेक्टिवली प्रिपेयर कर पाओगे दोनों के लिए पैरेलली मैं इसमें कुछ ऐसी बातें नहीं करूंगा कि लगे रहो मेहनत करो डिटर्मिनेशन रखो इस टाइप की चीजें जो आपको पता भी नहीं है कि आप कैसे अप्लाई करोगे इस टाइप की मैं कोई चीज नहीं बताऊंगा आपको बहुत कॉन्क्रीट टिप्स दूंगा और ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि आप इजीली अप्लाई करके उसका रिजल्ट देख सकते हो कि कैसे आप इफेक्टिवली मैनेज कर पा रहे हो गेट भी और अपना कॉलेज भी तो लेट स्टार्ट सबसे पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि जो टाइम आपके पास है कॉलेज में वो बहुत ज्यादा टाइम है किसी भी चीज की तैयारी करने के लिए मैं केवल गेट की बात नहीं कर रहा हूं आप कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो और आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है आप किसी भी कॉलेज में कहीं पे भी हो तो ये मैं जनरली देखता हूँ और जब इंट्रैक्ट करता हूँ स्टूडेंट से तो ये देखता हूँ कि ऐसा कुछ माइंड है कि सपोज कोई स्टूडेंट अभी फाइनल ईयर में है तो इस टाइम पे उसके पास टाइम है काफी वन ईयर का टाइम है अप्रोक्सीमेटली लेट से तो वो उस एग्जाम की जिसकी तैयारी करनी उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा है वो रिलैक्स कर रहा है वो अपने जो भी उसको दूसरे काम कॉलेज में चल रहे हैं घूमना फिरना मूवीज असाइनमेंट ये सब चीजों में लगा है खाली टाइम में आराम से सोता है लेकिन वो गेट के लिए या जिस भी एग्जाम की उसकी तैयारी करनी है उसके लिए वो लगा नहीं है क्यों क्योंकि उसके मन में ये है कि कॉलेज खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर मैं गैप लूंगा वन ईयर का ब्रेक लूंगा और उसमें मैं फुल टाइम तैयारी करूंगा क्योंकि कॉलेज के साथ तो तैयारी हो ही नहीं पाती है कॉलेज के साथ तो लोग रैंक नहीं ला पाते हैं इस तरह के का एक माइंडसेट बन गया है जिस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छे स्टूडेंट्स ने भी कॉलेज के साथ तैयारी करने को एक इन्फीरियर ऑप्शन मान लिया है कि ये तो ऐसी चीज है जो कि चलो कर लेते हैं बट बहुत रिजल्ट नहीं दिखेंगे इसमें इस तरीके का माइंड बन गया लोगों का और इसीलिए ऐसा होता जा रहा है कि यू नो कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे रैंक अगर नहीं ला पाते हैं गेट में उसकी वजह यही है मेनली कि वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रखते हैं खुद में और ना वो उसके लिए प्लान करते हैं इवन जो तैयारी कर भी रहे हैं वो पहला अटेम्प्ट वो जो कॉलेज के साथ दे रहे हैं वो उनका माइंड ये रहता है कि दे, दे के देखते हैं क्या होगा आइडिया लग जाएगा थोड़ा कैसे क्वेश्चन आते हैं और ये अगर आइडिया लेना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो वैसे ही क्वेश्चन आते हैं तो अपना टाइम थोड़ी वेस्ट करोगे एक साल का आइडिया लेने के लिए कि कैसा है जो एक टाइम एक साल का टाइम आपके पास है उसमें आप ठीक से प्रिपेयर करो ठीक से प्लान करो और मैं आपको फैक्ट बताऊं तो कॉलेज के साथ तैयारी को मैनेज करना गेट की इतना भी मुश्किल नहीं है बाकी चीजों के साथ फिर भी आपको डिफिकल्टी हो सकती है फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई ऐसी जॉब है जिसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है आपका जो बॉस है वो आपको परेशान भी करता है बहुत ज्यादा वर्कलोड देता है 
बहुत सारे और भी सिचुएशन है जो कि कॉलेज के साथ प्रिपेयर करने से ज्यादा डिफिकल्ट हो सकती है तो आप ऐसा मत सोचो पहली चीज जो आप माइंड में क्लियर रखो कि इट इज वेरी पॉसिबल एवरी ईयर मेनी स्टूडेंट्स डू इट मेनी स्टूडेंट्स प्रिपेयर विथ कॉलेज फॉर गेट एंड दे गेट अ गुड रैंक तो ये पूरी तरीके से पॉसिबल है मैं खुद एक एग्जांपल हूं आपके सामने और मेरे जैसे बहुत सारे और भी लोग हैं जो ऐसा हर साल कर रहे हैं तो आप पहली चीज तो इसको माइंड से निकाल दो ठीक है और क्योंकि आपके पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप टाइम को अवेलेबल कर सकते हो अगर आपको नहीं पता तो तो आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी क्योंकि कॉलेज में बहुत सारी चीजें हैं जो कि पैरल चलती रहती हैं आप अगर कॉलेज में हो बहुत सारी चीजें आपके आसपास आप जो फ्रेंड सर्कल है जो लोग हैं कुछ कुछ एक्टिविटीज चलते रहते हैं कॉलेज में आप हॉस्टल में आओगे वहां आपके फ्रेंड्स हैं कोई गेम खेल रहा है कोई सीजन देख रहा है मूवी देख रहा है तो बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रेक्शन हर पल हर घंटे आपके सामने है जो कि आपके लिए यू नो प्रिपेरेशन को मुश्किल बना सकते हैं अगर आप खुद में आपने प्रायोरिटी डिसाइड नहीं किया तो जो पहली बात मैं आपसे शेयर करने वाला हूं ये सारी कहानी एक्चुअली मैं आपको मेनली दो रीजन के लिए बता रहा था पहला रीजन तो ये कि आप इस चीज के लिए कॉन्फिडेंट रहो और, और इस चीज के लिए मन में डाउट मत लाओ कि कॉलेज के साथ गेट की प्रिपेरेशन नहीं होती है हर साल बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स कर रहे हैं कॉलेज के साथ गेट की प्रिपेरेशन और अच्छी रैंक ला रहे हैं और इसी में दूसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि अपनी प्रायोरिटी सेट कर लो क्योंकि आपके पास बहुत सारा टाइम अवेलेबल होता है और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं कॉलेज में जब आप तैयारी कर रहे हो पैरेलली तो आपकी प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए अगर आप पढ़ रहे हो और कोई आपका फ्रेंड आके बोलता है कि चल एक वॉक लेके आते हैं घूम के आते हैं थोड़ा तो उस टाइम पे आपको सोचना है कि आपकी प्रायोरिटी वो वॉक लेना है या इस टाइम पे पढ़ना है सिमिलरली कोई और भी ऐसी चीज है कि कोई मूवी देखने जा रहा है कोई कहीं जा रहा है तो उस टाइम पे वो आपको इन्वाइट करते हैं या कहीं भी आपको ऐसी चीज में इंगेज करना चाहते हैं जो गेट से रिलेटेड नहीं है तो उस टाइम पे आपको डिसाइड करना है कि आपकी प्रायोरिटी वो है या गेट है तो इसीलिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है अपनी प्रायोरिटी सेट करना कि मेरी प्रायोरिटी गेट है और मैं केवल ये उस चीज के लिए नहीं कह रहा हूं जो दोस्तों से रिलेटेड है इवन कॉलेज से रिलेटेड है अगर कॉलेज का काम है कॉलेज की असाइनमेंट है इवन सेमेस्टर एग्जाम्स है अगर उसमें भी आप सोच रहे हो कि सेमेस्टर एग्जाम वर्सेज गेट में मैं आज सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करूंगा क्योंकि अभी सेमेस्टर एग्जाम आने वाले हैं गेट की तैयारी नहीं करूंगा गेट के लिए कुछ नहीं करूंगा तो आपने फिर गेट को सेकंड प्रायोरिटी पे रखा है फर्स्ट पे नहीं जो कि एकदम गलत है और वो कैसे पैरल तैयारी करनी है वो मैं आपको बताऊंगा शायद इस वीडियो में अगर नहीं बताऊंगा आई मीन एग्जाम के टाइम पे कैसे गेट मैनेज करना है वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताने का प्लान कर रहा हूँ इस वीडियो में वो चीज नहीं डिस्कस करूंगा मैं तो मैं ओवरऑल कहना ये चाह रहा हूँ कि जो भी चीज आपके कॉलेज में है चाहे कॉलेज से रिलेटेड फ्रेंड से रिलेटेड या किसी और एक्टिविटी से रिलेटेड उससे आपको गेट को कंपेयर करना है और देखना है कि आपकी प्रायोरिटी गेट है कि वो है और मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी मेहनत होती है जो भी जिस जिस भी मेहनत से रिजल्ट मिलता है वो ऐसे छोटी छोटी चीजों से ही डिसाइड होता है कोई आप बहुत अलग सा कोई एक मेराकुलस काम नहीं कर दोगे जिससे कि आपकी गेट की सक्सेस डिसाइड होगी वो इन छोटे छोटे डेली बेसिस के डिसीजन से कि आप किस चीज को डेली बेसिस पे प्रेफर कर रहे हो मूवी को सीजन को या गेट को घूमने को या गेट को ये सब छोटी छोटी चीजें हैं हर दिन हर घंटे इन चीजों से डिसाइड होता है कि आप गेट में सक्सेसफुल हो कि नहीं हो तो यही जो शुरुआती जो पॉइंट था मेरा वो यही था इसके बाद आपको जो पॉइंट्स में बताऊंगा वो बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट पॉइंट्स होंगे और वो आपको बताएंगे कि आप कैसे कॉलेज आवर्स का यूज कर सकते हो गेट की प्रिपेरेशन करने के लिए उसमें आपको बहुत अच्छे टिप्स देने वाला हूँ और आप उनको ध्यान से सुनिए जो नेक्स्ट चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो अटेंडेंस मार्जिन है आप उसको बहुत अच्छे से यूज करो किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एक अटेंडेंस मार्जिन होता है कि हाँ बीस परसेंट दिन कॉलेज नहीं आ सकते और इन अदर वर्ड्स आपको सेवेंटी फाइव एट्टी परसेंट डेज कॉलेज आना होगा है ना तो जो बाकी की टाइम है जिसमें कि आपको अलाउड है कि चलो आप 15 परसेंट बीस परसेंट पच्चीस परसेंट दिन जो भी आपका कॉलेज का क्राइटेरिया होगा उतने दिन नहीं आ सकते हो वो टाइम आप इफेक्टिवली यूज करो जनरली क्यों छुट्टी ली जाती है कॉलेज में क्यों वो टाइम का यूज कैसे करते हैं स्टूडेंट्स छुट्टी ले लेते हैं हॉस्टल में बैठ के आराम से सोते हैं सीजन देखते हैं है ना ये एक बहुत ही बेकार स्ट्रैटेजी है और आपने अपना जो 20-25 परसेंट डेज थे आपके पास वो आपने ऐसे ही वेस्ट कर दिए इन सब चीजों में कि कॉलेज नहीं गए और रूम पे रह के आराम से सो रहे हो आप ठीक है काफी लोग ऐसा करते हैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि
या लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करते हो बट मैक्सिमम लोगों को ऐसे मैंने देखा है अपने कॉलेज टाइम में ऐसा करते हुए इसीलिए मैं ये चीज डिस्कस कर रहा हूँ तो आपको ये नहीं करना है आपको जो वो मार्जिन है लीव्स का वो बहुत इफेक्टिवली यूज करना है और वो आपको बहुत काम आएगा आपको जब कोई टेस्ट देने हैं आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जिसमें कि काफी आपको लग रहा है कि ये एक घंटे दो घंटे में नहीं होगा लंबे स्ट्रेच में बैठना पड़ेगा फ्रेश रहना होगा उस दिन आप ये लीव लो उस दिन वो बैठो हॉस्टल में बैठो लाइब्रेरी में बैठो वो टॉपिक कवर करो लेकिन छुट्टी लेके सो मत जाओ क्योंकि आपको ये वही चीज में जो मैं बताने वाला हूँ वो वही पॉइंट है जो मैंने आपसे पहले कहा था कि आपको प्रायोरिटी सेट करनी है अगर आपने छुट्टी ले भी ली मान लो ये सोच के कि मैं पढ़ूंगा और एक दो घंटे पढ़ के आपको लगा कि अब मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ थोड़ा सोता हूँ तो आप उस पॉइंट पे सोचो कि क्या प्रायोरिटी है आपकी सोना या गेट आपको तीन साल बाद उस दिन के जिस दिन आप सोना सो या आप गेट की तैयारी करूँ वो डिसीजन ले रहे हो उस दिन के तीन साल बाद ये मैटर नहीं करेगा कि आप उस दिन सो गए थे कि नहीं सोए थे लेकिन आपने उस दिन गेट की तैयारी की या नहीं की यह मैटर करेगा आज के दिन आप आज से तीन साल पहले के कोई इंसिडेंट रिकॉल करो जब आप सो गए होगे दोपहर में तो आपको आज भी अच्छा लग रहा है क्या आप किसी से बोलते हो कि ऐसा कि यार आज से तीन साल पहले मैं एक दिन सोया था दोपहर में तो बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे ऐसा नहीं होता है ना ऐसा नहीं है जो भी आपको अच्छा लगा वो एक दो घंटे एक दिन आज तो कोई इफेक्ट नहीं है आपकी लाइफ में उस चीज का लेकिन अगर उस दिन आप सोने की जगह तैयारी कर लेते गेट की पढ़ाई कर लेते और उसी दिन नहीं ऐसे बहुत सारे दिन कर लेते तो शायद जो रैंक आपकी आती है जो रैंक आपकी आएगी उससे आपको आज के दिन भी उससे तीन साल बाद भी उससे पांच साल बाद भी अच्छा फील होगा तो जो भी ऐसी चॉइस आपको कभी भी कोई ऐसा लगे कि यार कोई डिफिकल्ट चॉइस हो रही है गेट के साथ तो आप सिंपली उसको टू थ्री इयर्स के हॉरिजोन में चेक कर लो कि वो आपका आज का डिसीजन तीन साल बाद आपको कोई हैप्पीनेस देगा कि नहीं देगा गेट की तैयारी करके अच्छे रैंक लाना ऑब्वियसली आपको बहुत लंबे टाइम तक हैप्पीनेस देगा आप शायद आगे जाके अपने बच्चों को भी ये बात बताओगे कि मेरी इतनी रैंक आई थी तो इसीलिए जो बात मैं आपको बता रहा था वो ये है कि जब भी आप कॉलेज से लीव लो वो प्लान करके लो कि इस दिन मैं ये टॉपिक कवर करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है लेंथी है अटेंशन चाहिए और उस दिन उस टॉपिक को कवर करो रैंडमली सोने के लिए और कुछ और नॉन गेट रिलेटेड एक्टिविटी जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वो करने के लिए आप उसको वेस्ट मत करो अब मैं आपसे ऐसे कुछ टिप्स शेयर करूंगा जो कि इस चीज पे फोकस्ड होंगे कि कॉलेज का टाइम आप कैसे कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हो क्योंकि जनरली क्या आइडिया रहता है किसी स्टूडेंट के माइंड में जो कॉलेज में है कि जो जनरली मेरे पे क्वेरीज भी आती हैं वो ऐसे ही होती हैं कि सर इतने आर्स का कॉलेज है मेरे पास उस टाइम में प्रिपेयर नहीं कर पाता हूँ बाकी के इतने आर्स ही हैं ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है जो भी कॉलेज का टाइम है मैक्सिमम स्टूडेंट्स एकदम आउटराइटली उसको मना कर देते हैं कि वो टाइम मेरे पास गेट के लिए नहीं है उसके बाद ही मैं गेट की तैयारी कर सकता हूँ ये एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर है जो कि वो करते हैं और मैं आपको बता रहा हूँ आप चाहे किसी भी कॉलेज में हो आप चाहे किसी प्राइवेट कॉलेज में हो आप चाहे किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हो मोर और लेस मैक्सिमम कॉलेजेस में जो स्ट्रिक्टनेस है वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है उसका और अगर फर्क है भी कोई कॉलेज ज्यादा स्ट्रिक्ट भी है तो सारे फैकल्टी थ्रू आउट उतने स्ट्रिक्ट नहीं होते जैसा कि आपको लगता है गिने चुने दो तीन चार फैकल्टी स्ट्रिक्ट होंगे किसी भी कॉलेज में उससे ज्यादा फैकल्टीज उतने स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं और ऐसे आपके डेस्क पे आके देखते नहीं है कि आप क्या कर रहे हो है ना तो आप मैक्सिमम टाइम कॉलेज का टाइम पास कर देते हो बात करने में और दूसरी चीजों में तो ये सबसे बड़ा ब्लेंडर है आपको कॉलेज का टाइम बहुत इफेक्टिवली यूज करना है आपको ये माइंड से अपने आइडिया ही हटा देना है कि कॉलेज में प्रिपेरेशन नहीं हो सकती है आपको कॉलेज इसी माइंडसेट से जाना है कि मैं गेट की तैयारी करने जा रहा हूँ आपको ये सोचना ही नहीं है कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ वहां पे मेरे को जो सेमेस्टर में पढ़ा रहे हैं वो पढ़ना होगा क्योंकि मैक्सिमम चीजें देखो जो भी आपके कॉलेज में स्टडी हो रही है टेक्निकल में मैक्सिमम चीजें गेट की कॉमन है कुछ एक दो चीजें यहाँ वहां की डेरिवेशन वगैरह है जो की रेलिवेंट नहीं है गेट में कॉलेज में आते हैं उनको आप एग्जाम से हफ्ता दस पंद्रह दिन पहले देख सकते हो बट जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है अगर आपकी हो जाएगी जो की गेट की तैयारी से हो ही जाएगी तो कॉलेज के टेक्निकल एग्जाम्स हैंडल करना कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है कोई छोटा से छोटा टॉपिक भी उसमें पूछा जाता है आप उसमें एक एक पेज लिख सकते हो अगर आप गेट की तैयारी सही से कर रहे हो तो तो सेमेस्टर एग्जाम्स के टेक्निकल सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जो है नॉन टेक्निकल नहीं कहूंगा जो कि गेट में नहीं आते सब्जेक्ट उनको लिए कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा बट वो सब्जेक्ट जो गेट में है उनकी तैयारी तो
और कॉलेज में भी वही चीज पढ़ाई जा रही है तो आप उसको सुनो ही अगर फैकल्टी अच्छा पढ़ा रहे हैं तो अलग बात है एंड अगर फैकल्टी अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं या मैं ऐसा नहीं किसी को डिसरेस्पेक्टफुली नहीं बोलना चाहूंगा मैं कि अच्छा नहीं पढ़ा रहे लेकिन अगर वो ऐसा पढ़ा रहे हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा है जिस भी वजह से तो उस केस में आप वो टाइम गेट के लिए यूज करो आपको जबरदस्ती उस चीज को सुनना नहीं है कैसे यूज करो देखो वो मैं आपको बताता हूं सबसे पहली चीज आप क्या कर सकते हो कॉलेज में वो ये है कि अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करो जो आपका ग्रुप हो मैं जरूरी नहीं है आपका फ्रेंड सर्किल ही हो वो बट जो लोग आपके आसपास बैठे हो वो आपसे यू नो कॉपरेट करें उनको पता हो कि ये गेट की तैयारी कर रहा है और जैसे ही फैकल्टी कोई ऐसी चीज आने लगे तुम्हारी तरफ चेक करने लगे कौन क्या कर रहा है तो तुम्हें वॉर्न कर दे ये बहुत बेसिक चीज है बट ये बहुत इफेक्टिव चीज है शुरुआत में ऐसा सर्कल आपको फाइंड करने में दिक्कत हो सकती है स्पेशली अगर आपकी इमेज पढ़ाई वाली नहीं है क्योंकि मैं तो पढ़ता था कॉलेज में मैंने बताया अपने बारे में तो मेरी ऐसी इमेज ही थी कि ये पढ़ाई करता है तो इसीलिए मेरे को बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई ऐसे लोगों को से सराउंड करने में खुद को लेकिन अगर आप मस्ती कर रहे हो कॉलेज में और अब आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो जो भी आपके आसपास के लोग हैं वो आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे कुछ ना कुछ चिढ़ाएंगे क्योंकि उनको लगेगा अचानक से क्या हो गया इसको गेट की तैयारी कर रहा है तो वो शुरुआत का फेज है थोड़े एक हफ्ते दो हफ्ते तीन हफ्ते का फेज है उसके बाद मेक श्योर कि वो आपको इस चीज में सपोर्ट करे तभी आप कॉलेज में प्रिपेयर कर सकते हो ठीक है ना तो ये चीज आपको नंबर वन मेक श्योर करनी होगी और आप करोगे क्या कॉलेज में वो मैं आपको बताता हूँ आप कॉलेज के टाइम को तीन चार चीजों में यूज कर सकते हो सबसे पहली चीज हो गई रिविजन रिविजन गेट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये शायद आपको ऑलरेडी पता होगा और अगर नहीं पता है आपको तो आप एक्सर्जिक के जो वेबिनार अटेंड करोगे फ्री वेबिनार भी होते हैं और जो एनरोल यूजर्स हैं वीडियो कोर्स स्टडी मटेरियल वगैरह के उनके लिए प्रीमियम वेबिनार्स भी होते हैं तो इन दोनों वेबिनार्स में एक्चुअली मैं रेगुलरली ये बात बोलता हूँ कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और रिवीजन होता है शॉर्ट नोट्स से लॉन्ग नोट से नहीं तो इसीलिए जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आप उनको रिवाइज कर सकते हो कॉलेज टाइम में वो एक बहुत इफेक्टिव यूज है क्योंकि कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है और बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए आप ट्राई करो वो कॉलेज में ना करो क्योंकि अचानक से आप कुछ पढ़ रहे हो फैकल्टी आने लग गया आपका दोस्त बोलेगा अरे बंद कर ले बुक या जो भी आप पढ़ रहे हो वो बुक खोल ले तो उसमें आपको कंसंट्रेशन ब्रेक होगा तो वो चीजें आप कॉलेज में मत करो आप रिविजन बहुत अच्छे से कर सकते हो रिविजन किसी भी इंस्टेंट पर रोका जा सकता है अलग अलग पॉइंट में आप फॉर्मूले कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हो अचानक से आपको लगा कि नहीं अभी मेरे को थोड़ा ध्यान देना चाहिए या कोई भी आपको इंटरप्शन हुआ आप उसको बंद करके फिर दस मिनट बाद रिज्यूम कर सकते हो है ना तो रिवीजन इज इज समथिंग विच यू कैन टोटली डू इन कॉलेज ठीक है दूसरी चीज आप कॉलेज में क्या कर सकते हो आप उन सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हो उन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो जो कि थ्योरिटिकल है और बहुत ज्यादा यू नो जिसमें बहुत ज्यादा लर्निंग नहीं चाहिए अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल uh, दू तो मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन सब्जेक्ट के बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है बहुत सारे और नॉट नेसेसरीली प्रोसेस ही बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट भी हैं जो आपको बस जान लेने उसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको बस पढ़ पढ़ लेना है और आपको पता होना चाहिए कि ये है ये है ये ऐसे होता है बस तो इस टाइप के जो भी कॉन्सेप्ट हैं किसी और सब्जेक्ट में भी जो आपको लगते हो ऐसे कॉन्सेप्ट आपके लेवल पे तो उन कॉन्सेप्ट को आप कॉलेज में कवर कर सकते हो और आप कैसे कवर कर सकते हो आपका जो भी सोर्स है आप देखो इस टाइम पे आपके पास बहुत सारे फैसिलिटीज अवेलेबल हैं अगर मैं एक सर्जिक का एग्जांपल दूं तो जो भी आपके कोर्सेज हैं वीडियो कोर्स स्टडी मटेरियल टेस्ट इवन जो डाउट सॉल्विंग होती है एक सर्जिक की वो सब आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हो है ना तो बहुत ईजिली मोबाइल ऑपरेट करना क्लास में कोई मुश्किल बात नहीं है तो आप वहां का इजिली कर सकते हो मैंने अपने टाइम पे जब ये सब चीजें अवेलेबल नहीं थी जो भी मेरे सोर्सेस थे मैं उनसे फोटो क्लिक कर लेता था और फिर वो फोटो से गैलरी में जाके उनको जूम करके देखता था पढ़ता था मोबाइल में तब इतने बड़ी स्क्रीन के नहीं थे कंपैरेटिवली छोटी स्क्रीन के थे तो मैनेज हो गया अगर उस टाइम पे मैनेज हो गया तो अब तो आप बहुत ईजिली मैनेज कर सकते हो ये सब तो यही मैं कहना चाह रहा था कि दूसरी चीज जो मैं आपको बोल रहा था वो ये था कि जो भी ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन और न्यूमेरिकल सॉल्विंग और बहुत ज्यादा इस तरह की एक ही चीजें रिक्वायर्ड नहीं है उनको आप कॉलेज में निपटा दो ये आपको पहले ही प्लान करना होगा कि ये टॉपिक्स मैं कॉलेज में निपटाऊंगा ये ऐसे टॉपिक्स हैं या ऐसे सब्जेक्ट के पार्ट हैं जो कि कंसंट्रेशन चाहिए ये मैं लाइब्रेरी में करूंगा या कॉलेज के बाद करूंगा या उस दिन लीव लेके करूंगा इस चीज की प्लानिंग करनी होगी आपको अपने एंड
अदर देन गेट प्रिपेरेशन भी आप कॉलेज का टाइम बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप गेट की प्रिपेरेशन ही करो कॉलेज में तभी वो एक इफेक्टिव यूज हो रहा है जो काम आपको कॉलेज के बाद करने होते हैं हॉस्टल में या अपने घर पे आके वो चीजें आप वही निपटा दो जो कि कॉलेज रिलेटेड है फॉर एग्जाम्पल कोई असाइनमेंट वगैरह बनाने हैं ठीक है तो अगर आप इस तरीके के स्टूडेंट हो कि मेरे को एकदम टाइम पे ही असाइनमेंट देना है जिस दिन उन्होंने कहा उसी दिन में असाइनमेंट दूंगा तब आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है मैनेज करने में बट अगर आप ये मैनेज कर सकते हो कि थोड़ा एक दिन लेट या आधे दिन लेट में असाइनमेंट दूंगा तो आप कॉलेज में ही कुछ पीरियड में कुछ क्लासेस में असाइनमेंट निपटा दो जो असाइनमेंट बना के लाए वो उन चलो वहीं पर लिखना स्टार्ट कर दिया निपटा दिया क्यों क्योंकि कॉलेज का जो माहौल है जनरली सॉरी जो कॉलेज के बाद माहौल है लाइब्रेरी में या जहां पे भी आप तैयारी करते हो जिस भी माहौल में वो ऑब्वियसली बेटर है कॉलेज से है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉलेज में प्रिपेयर नहीं करेंगे हम लेकिन जो कॉलेज का टाइम है वो जनरली हम ऐसी चीजों के लिए यूज करेंगे जिससे कि जो कॉलेज के बाद का टाइम है या वो टाइम है जब आपके पास अच्छा माहौल है उसका बेस्ट यूज हो सके तो रिविजन जैसे मैंने आपको बताया और जो थोरिटिकल सब्जेक्ट बताए सिमिलरली थर्ड पॉइंट जो मैंने बताया कि असाइनमेंट हो गए वो आप उस टाइम में निपटा लो ताकि जो बाद का टाइम है वो आपका एकदम एकदम क्लीन टाइम हो जिसमें आप सही से तैयारी कर सको और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और काम के कॉन्सेप्ट्स को कवर कर सको तो असाइनमेंट भी एक ऐसी चीज है जो कि आप अगर सही से मैनेज करो तो कॉलेज में ही निपटा सकते हो कुछ सब्जेक्ट्स के लिए इसके अलावा आप क्या कर सकते हो आप ये कर सकते हो कि जो भी नॉन गेट सब्जेक्ट्स हैं बिकॉज आई सेट कि मैं ये भी बता दूंगा आपको इस वीडियो में कि नॉन गेट सब्जेक्ट को कैसे आप कवर uh, करोगे कॉलेज uh, आर्स में तो जो नॉन गेट सब्जेक्ट हैं आप ये मेक श्योर sure करो कि एटलीस्ट आपको 50-60 परसेंट आइडिया हो जाए कि वो है क्या उन क्लासेस में जो कि गेट की नहीं है इ रेस्पेक्टिव ऑफ फैकल्टी क्या पढ़ा रहे हैं आप उनकी बात सुनो आसपास जो कुछ लोग होते हैं जो कि बुक्स वगैरह लाते हैं नोट्स वगैरह बनाते हैं उनके पास बैठ जाओ भले जाके और एक आइडिया लेते रहो कि चल क्या रहा है क्या क्या टॉपिक्स इसमें है नॉट नेसेसरी आप सारी क्लास में उनकी ऐसे करो बट कोई भी क्लास जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मैं आइडिया ले लेता हूँ क्या चल रहा है या काफी टाइम हो गया नहीं सुना तो आप कोशिश करो कि बीच बीच में रेगुलर इंटरवल्स पे और हो सके तो रेगुलरली उन क्लासेस में सुनो कि क्या चल रहा है क्योंकि वो जो फैकल्टी है वो आपको वही चीज बताएंगे जो आने वाली है एग्जाम में वो यहाँ वहां की चीजें ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे और जो भी उससे रिलेटेड काम है उससे रिलेटेड कोई भी वो काम देंगे वो कोशिश करो कि आप देन इन देर निपटा दो या कॉलेज में ही निपटा दो I will not at all recommend to to devote even a single minute after college to non -gate subjects. इसको मैं दोबारा बोल देता हूं कि मैं ये एकदम रिकमेंड नहीं करता हूं कि कोई भी नॉन गेट सब्जेक्ट है उसको या उससे रिलेटेड कोई काम आप हॉस्टल लाओ या अपने घर पर लाओ वो कॉलेज में ही निपटाओ तो आप ध्यान से उन क्लासेस को अटेंड करो क्या सिलेबस है क्या चीजें हैं वो बता देंगे कि ये टॉपिक आएगा वो चीजें आएंगी ये चीजें बोल देते हैं फैकल्टी नहीं भी बोलते हैं तो आप उनसे थोड़ा इंटरेक्शन करो उनसे पूछो कि सर क्या ऐसी चीजें हैं जो कि इसमें ज्यादा समझने लायक हैं जो भी आप अपने तरीके से उनसे इंटरेक्शन कर सकते हो और ये आप आइडिया लगा लो उस सब्जेक्ट में कि चल क्या रहा है मैं आपको बहुत सही चीज बता रहा हूँ कि अगर आपको आइडिया भी है ना कि किसी सब्जेक्ट में क्या चीजें चल रही है नॉन गेट तो भी आप उसमें बहुत सारी चीजें खुद से ऐड करके या खुद से बना के लिख सकते हो अब आप एक फुल ग्रोन एडल्ट हो आप इस स्टेट में हो कि आपको दो लाइन की पांच लाइन बनानी आनी चाहिए तो उनका अगर आपको आइडिया भी है तो आपके लिए बहुत इजी होगा बट आप सोचो कि उस चीज उन सब्जेक्ट्स का आइडिया जस्ट मैं एक दो दिन पहले लूंगा और वहां जाके लिख के आऊंगा तो आई एम नॉट सेंग होगा नहीं ये भी एक अच्छा तरीका है बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि मैंने उन सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर किया था तो मैं उसका तरीका आपको बता रहा हूँ अगर आपको कॉलेज के आप किसी पे भी मेनटेन करना है तो और अगर आपको फिक्र ही नहीं है कॉलेज के सी की जो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप मेरे कुछ अलग रीजन है जिसके वजह से मुझे उस पर ध्यान देना था लेकिन अगर आपको उस चीज के लिए कोई फिक्र नहीं है कितना भी आएगा चलेगा तो फिर आप उन सब्जेक्ट्स में भी आप अपना गेट की प्रिपेरेशन कर सकते हो और फिर एग्जाम से कुछ दिन पहले आप उन सब्जेक्ट्स को देख लेना नोट्स किसी के लेके कि कैसे उन्होंने बताया है क्या बताया है तो ओवरऑल मैंने आपको पांच पॉइंट बताए हैं इसमें मैं एक बार जो भी मैंने बताया है एक डिस्कशन के मोड में बताया है मैं आपको फिर से रिविजिट करवा देता हूँ क्या पांच चीजें मैंने बताई हैं पहली चीज मैंने आपको बताई कि अटेंडेंस जो मार्जिन है उसका सही से आप यूज करो ठीक है उसको गेट के लिए यूज करो दूसरी चीज मैंने आपको बताई है कि जो कॉलेज का टाइम है उसमें आप कोशिश करो कि रिविजन वाला पार्ट कॉलेज में निपटाओ तीसरी चीज मैंने
ज्यादा यू नो कॉन्सेप्ट इंटेंसिव नहीं है उनको भी आप कॉलेज में ही निपटा दो जो चौथी चीज है मैंने आपको बताई वो ये बताई कि जो भी असाइनमेंट्स वगैरह की रिलेटेड चीजें हैं जितनी पॉसिबल है कोशिश करो कि कॉलेज में ही निपटे लैब रिकॉर्ड वगैरह लैब में ही जाके लिखो कोई जरूरी नहीं है कि उनको हॉस्टल में लिख के ले जाना वहीं पे जाओ पंद्रह बीस मिनट आधे घंटे में निपटा दो जब तक तुम्हारी टर्न आएगी हो जाएगा ऐसे होता है मेरे साथ तो ऐसा हुआ है और लास्ट चीज जो मैंने आपको बताई वो ये बताई कि जो भी नॉन गेट सब्जेक्ट है कोशिश करो कि उनको आप उनकी क्लास अटेंड करके उनको कॉलेज का जो टाइम है कॉलेज ड्यूरेशन में ही निपटा दो आपको आइडिया लग जाए उनका ताकि उनमें भी स्कोर करने में आपको अलग से कोई एफर्ट ना करना पड़े ना करना पड़े हॉस्टल आने के बाद तो इस वीडियो में ये मैंने पांच मेजर टिप्स आपको बताए फिर से मैं आपको जो शुरुआत में मैंने आपको कहा था वो मैं बता देता हूँ कि इट इज वेरी पॉसिबल टू क्रैक गेट विथ कॉलेज आप रिलैक्स और लेट बैक मत हो जाओ कि आराम से ब्रेक लेके एक साल करेंगे बहुत प्रेशर हो जाता है स्टूडेंट्स पे जब वो ऐसे ब्रेक लेते हैं मान लो आप सोचो कि मैं कॉलेज में प्रिपेयर नहीं करूंगा और उसके बाद एक साल में गेट की तैयारी करूंगा तो तब आपके पास हाथ में कुछ नहीं होगा करने के लिए कि यार गेट नहीं हुआ तो मैं ये कुछ चीज कर लू और तब आपको फिर जो प्रेशर बनेगा वो आपको गेट में एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है सिली मिस्टेक्स आपकी बढ़ जाएंगी गेट में पॉसिबिलिटी है आई एम नॉट सही कि ऐसा हो ही जाएगा बट पॉसिबिलिटी है कि ऐसे केस में सिली मिस्टेक बढ़ जाए प्रेशर होगा तो आप परफॉर्म अपना बेस्ट ना कर पाओ तो इसीलिए इस्पेक्टिव ऑफ ऑफ कि आप किस कॉलेज में हो और आप किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो इनफैक्ट कॉलेज के साथ तैयारी करके कोई भी एग्जाम क्रैक करना बहुत पॉसिबल है ये सारी टिप्स जो मैंने आपको बताई आप इनको इंप्लीमेंट करो इसमें आपको कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो या आप मेल भी कर सकते हो और जो भी अगर आपको लगता है कि इसमें टिप्स अच्छे लगे और आप जब इनको अप्लाई करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिला तो आप प्लीज मेरे से वो सब चीजें शेयर करो ओके ऑल द बेस्ट